La guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue afectando negativamente a Huawei, haciendo que cada vez vaya a más y en los últimos días la prohibición de Estados Unidos ha llevado a que Huawei no pueda construir ni sus propios procesadores, lo que podría ser el fin de la compañía en el mercado de los smartphones. Pero parece que esto no va a ser así y lo curioso es que sería gracias a Qualcomm, una empresa estadounidense, además la mejor en Android, que salvaría a Huawei y los próximos teléfonos de Huawei podrían tener Qualcomm en su interior y lo más importante parece que Estados Unidos va a decir que sí si quieres saber cómo ha ocurrido cómo va a ser y más importante qué teléfonos de Huawei serán los primeros en llevar Qualcomm en su interior, ya sabes quédate porque empezamos si es la primera vez que pasas por este canal y te gustan los vídeos de smartphones y tecnología en general solo tienes que suscribirte, es completamente gratis y a mí me ayudarías un montón a seguir adelante Como bien sabréis, Huawei es de las muy pocas marcas de smartphones que crean sus propios procesadores y lo hacían junto a Kirin, una empresa externa. El tema es que tras la prohibición última de Estados Unidos, habían conseguido que Kirin no pudiera vender, tenían prohibido trabajar junto a Huawei, haciendo que en este caso la marca Huawei no pudiera hacer sus propios procesadores, lo que afecta a smartphones, a smartwatches y bastantes más gadgets tecnológicos. Haciendo que el negocio de Huawei, que cada vez iba a más, se pusiera cada vez más complicado y no pudiera hacer nada sin Estados Unidos. Y el permiso no lo tenía. Lo que ha ocurrido además es que en estos últimos días, Huawei ha confirmado que el Kirin 1000, el que montará el Huawei Mate 40, va a ser el último Kirin de última generación. Y posiblemente podría parecer que el mercado de gadgets, smartphones y mucho más en Huawei iba a desaparecer. Pero en los últimos días, Qualcomm ha salido a salvarla. Algo que sí, parece imposible. ¿Una empresa norteamericana va a salvar a Huawei tras la prohibición norteamericana a Huawei? Pues sí, parece que sí. Y lo peor, parece que lo va a conseguir. Esta ironía se va a cumplir. Puede que parezca muy extraño, pero explico el por qué. Porque esto puede ocurrir y tiene más sentido del que parece. Como sabréis, Estados Unidos lo que hizo fue una lista de diferentes empresas poco fiables, una lista negra de China, y por tanto Estados Unidos no podría trabajar con ellas. Una de ellas, la más importante, es la de Huawei. Pero esto no lo hace exclusivo. Hay diferentes marcas que pueden pedir permiso para trabajar con Huawei. Estados Unidos puede darle el permiso. Y esto es lo que Qualcomm estaba haciendo, pedir permiso para ir con Huawei. Pero esto no se queda aquí. La razón más importante de Qualcomm para poder convencer a Estados Unidos de poder estar en el interior de los cerebros de Huawei es la siguiente. Dijeron que si Qualcomm no ocupaba este puesto... Otras marcas, como por ejemplo Exynos, de Samsung o Mediatek, podrían en el futuro descubrir la forma legal de montar sus procesadores en Huawei. Recordemos, Huawei es ya la marca número uno que más smartphones vende en todo el mundo, por lo que, según dice Qualcomm Estados Unidos, están perdiendo una gran capacidad de venta de productos y tener en el teléfono o en la marca de teléfonos más vendida del mundo a Qualcomm beneficiaría muchísimo a Estados Unidos. Lo que hizo ya pensárselo y aún más allá, al hacer esto estás consiguiendo que los chips 5G en Huawei, en la marca más vendida del mundo, sean de Estados Unidos, también en China. Por lo que estarías haciendo que a China montaran los componentes 5G de Estados Unidos, acabando con la razón principal para tener esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Acabarían con los dos problemas. Una marca estadounidense vendería más en todo el mundo y además conseguiría imponer el 5G a China. Repito, la causa principal por la que Estados Unidos canceló a Huawei. Lo que hace esta alianza bastante más posible y además da ya sus primeros repuntes. Porque tenemos los primeros dos teléfonos que podrían venir con Qualcomm por parte de Huawei. Llegarían en 2021, a final de año, y sería el Huawei Mate 50, porque como muchos sabréis, las familias de gama alta de Huawei, los Mate y los P, comparten procesador, y en este caso, el Mate 40 de este año, compartiría en 2021, a principios, su Kirin 1000 y el Huawei P50. Pero en este caso, el Mate 50 y el P60, contarían con un procesador de Qualcomm, el 875, 885 o como se llamen. Pero esta es la razón por la que Huawei podría tener próximamente... Qualcomm en su interior. Y os digo, empezamos en la gama alta, pero solamente lo tengamos en la gama media y baja. 
smartphones Huawei con Qualcomm en todas las gamas, lo que estaría realmente bien para los compradores. Y preguntaréis, Manu, entonces si en este caso ahora el 5G de Estados Unidos no es de propio chino de Huawei y es fiable para Estados Unidos, ¿hará eso que Huawei vuelva a tener los servicios de Google? Pues bien, te digo, de primeras la respuesta es que no. Tendríamos Huawei con Qualcomm pero sin Google. Pero este ya es un paso y si se demuestra que la seguridad ha avanzado, llegan a acuerdos y todo va bien, no descartamos que esto sea un paso a que Huawei va a estar como estaba antes. Y a tener no solamente Qualcomm, sino también Google. Una noticia muy buena, porque si de por sí los teléfonos de Huawei para muchos son los mejores, las familias Mate, los P, entre cámaras, etc. Imaginaos ahora, otra vez con Google y con su mayor problema quitado, que es tener Qualcomm ahora. Lo que estaría muy muy bien, y os digo, creo que beneficiaría más a Huawei de lo que ha pasado en los últimos años. Así que yo lo veo bastante prometedor. Como digo, aún no está planteado, queda un año por lo menos para verlo, pero apunta que están llegando a un acuerdo y el resultado podría ser el más cercano, Huawei con Qualcomm y próximamente Huawei con Qualcomm y con Google. Una alianza muy buena para ti y para mí como compradores y consumidores, lo cual es genial porque la competencia siempre va a ir a mejor. Así que lo veo bien y esto sin duda es una noticia que me parece muy muy buena, así que te pregunto a ti más que nunca... Después de ver todo esto, ¿tú qué opinas? ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Después de ver esto, ahora si tuvieran Qualcomm y Google, compren un Huawei porque yo me lo plantearía bastante. ¿Qué opinas? Te lo encuentro que te con mucho gusto y además, porque como YouTube quito las encuestas acá por aquí arriba, es la forma que tengo de saber qué opinas. Así que te digo, más que nunca, coméntame en los comentarios qué te ha parecido. También te pregunto, ¿te ha gustado este vídeo? Si es así, agradecer un montón que me dieras un buen like para apoyarme y haremos subir este tipo de vídeos día tras día. Puedes seguirme en todas mis redes sociales que tienes en la descripción, que son Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si no quieres perderte nada, suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.